一瞬间定格的一瞬间，飞奔到你的世界，探险，爱哭爱笑，清澈的脸，牵手校园路上，渐行渐远，每一个嘴角上扬的弧线。这是露露甜蜜的容颜，好像这是传说中的永远，留在我们生命中每一天。年少的时光都用来寻找，被风吹起的裙角，被雨打湿的。心总在奔跑，年少的时光都用来幻想，光阴静静的流淌，远远的望着你欣赏，我多想走过去陪你，多想告诉你我心所想。空泽静，能写道别信，什么情况这是？看来他这回是真的想明白了。哈，那太好了，今天真是个好日子。宫泽静那个祸害终于走了，加上我们乔迁之喜，我们今天要不要庆祝一下？好啊，好啊，好啊！我今天不行，我答应了周学姐，嗯，搬完家之后我得去趟画廊。哎呀，你怎么这么忙啊？因为周主编最近在做一个国际交流的研讨会，有一些文件我得赶紧翻译出来，要周末吧，周末我好好补偿你们，好吧？哎呀，算了算了，刚刚毕业嘛，工作要紧。我们好不容易找到专业对口又喜欢的工作，作为你最好的朋友，当然要支持你啊！谢谢珊珊，你真的是太善解人意了。哎呀呀，有人眼睛都绿了。说的是林子燕吧？哎，什么呀，顾月白。在想什么呢？小白，你怎么来了？我们刚刚不是才分开吗？我不是来找你的。我也来找周学姐，她不在。也不是。你也来找魏子健啊？当然不是。那你来看看。我来看。阳光女孩。别误会，我是为了那幅画。哦，为那幅画呀。那幅画的背景并没有勾勒出来，我想找你了解一下。你也知道，不同的背景对画的意义和表达都不一样。哦，背景我也不太清楚。你还记得那幅画是在哪里创作的吗？在千岛湖。那一年，我们一家三口去湖边避暑。在我印象里，你是最后一个开心的暑假。也许，我们故地重游。可以找到一些线索，那就等我们有空了一起去看一下。嗯，那就这么定了。你什么时候有空？现在是没空了，这么多的话还要翻译。嗯，小白，那个小朋友像不像小时候的你？小朋友，你几岁了？
小朋友，你画画画这么好，是不是以前学过呀？小铃铛，妈妈总算找到你了，怎么跑这儿来了呢？啊，程媛姐。妖言，谢谢。这位是你男朋友。嗯。嗯，程媛姐，这个小朋友是？啊，他是我儿子，叫小铃铛。儿子？你你什么时候有的孩子啊？我和池普。分手后没多久，家里逼着结婚，给我介绍一个相亲对象，条件还不错，我就把自己给嫁了。那怎么都没有告诉我？如果我知道的话，我一定会去的。我叫的人也不是特别多，不过那都是过去的事儿了。我都已经离婚了。离婚？程媛姐，我没想到短短几年发生了这么多事情啊。结婚后没两年，我们就有了孩子，结果没多久，就发现他和普通孩子不太一样，他不爱笑，也不爱和陌生人接触，总是会感觉到焦躁不安。带他去看医生，才知道他有天生自闭症，这种自闭症很难治愈。我们跑遍了所有的医院，都是以绝望告终。我那个前夫接受不了这个事实，就和我提出离婚了。不过，小铃铛是我身上一块肉，谁都能放弃她。我不能。程媛姐，这么多年，你一个人好辛苦啊。小铃铛，她在画画方面非常有天赋，她如果在这方面重点培养的话。将来一定会很有前途。我正好有个儿童画师，如果您愿意的话，我可以教他画画。谢谢你的好意。小铃铛什么都不喜欢，就喜欢画画。但是，他和普通孩子不太一样，他没有办法和陌生人接触，所以，谢谢你们。没上帮忙吧？嗯，他也就这点用了。哦，得了便宜还卖乖。哎，你来帮我看一下这个衣服怎么样？嗯，这么职业啊，是要干嘛？我明天要去见一个客户。哦，对，还要配上这双鞋，可以吗？哦，不过，不过什么？这一身儿是林子燕帮你挑的吧？不好看你就直说嘛，干嘛质疑我的审美？美得很。那我先去看我房间了。嗯，去吧。喂，亲爱的，干嘛呢？在试新衣服啊，我明天要去见一个客户。要不要我送你啊？你说呢？别紧张，加油啊！退下吧，别忘来接我啊！得嘞，你嘞。您好，请问您是力天集团的李总吗？呃，我是，您是。您好，呃，您好，我是卫视集团传媒的苏珊，呃，是这样的，本来您是跟我们经理约了今天过来洽谈这个广告合作的事情，但是他临时有事来不了了，所所以我就过来了。哦哦，对了，呃，这个。
个是我的名片。哦，苏珊。嗯。啊，我可以坐下吗？当然可以，当然可以，当然可以，请坐，请坐。哎，服务员。你好，先生，请问需要喝点什么？呃，一杯西瓜汁，谢谢。好的，你稍等。哈哈哈小姑娘，你肯定是第一次出来见客户。啊、呃，是的，所以第一次见客户没什么经验。我要是有哪做的不对的地方，还请李总多多包涵。嗨，我跟你说啊，其实我特别喜欢跟你们这些年轻人打交道。你们没有那么世故嘛，是不是？你刚毕业，你怎么又知道啊？哦，可能是因为我一看就是菜鸟的样子。其实啊，我跟你说，啊，人呐都一样。想当年我刚毕业的时候，也跟你差不多，懵懵懂懂、莽莽撞撞的，真不见得比你好。<笑>这样，你别紧张啊，咱们先谈一谈合作吧。呃，关于我们公司这个面膜广告的实录，你们有什么想法？呃，是这样的，这是我们公司的一个初步方案，您先看一下。啊，好的。好，我先看看啊。一路顺风。子健，你怎么来了？我刚刚去机场把龙丽送回家，所以心情不太好，想着来画廊看看有没有什么能帮忙的。难怪你看起来脸色不太好。毕业季嘛，每年都会这么伤感的。曲终人散啊。你们这些学艺术的又容易多愁善感，有这些情绪，很正常。那淮安姐，当时你毕业的时候，心情也这么不好。当然了，我毕业的时候，好朋友都去了国外，我却选择留下来。当时也不知道这个选择是对是错，所以也迷茫了好一阵子。那现在呢？觉得当时的决定是对的还是错的？现在我不会去想对和错了，既然是自己选择的，就是喜欢的，那么付出心甘情愿，唯有一路向前了。离别是痛苦的。可是也是新的开始，走吧，去我办公室，我有事情跟你说。嗯，好，走。你看看，这是什么时间啊？这是一个艺术品线上交易 APP 组织的线下，叫做“万人展”的活动。一万个大小画家，他们的作品将会在一百天之内陆续在这个公园展出。万人展。还是现场交易。画廊或者拍卖会的展览，他们中间渠道成本太高，而这种线上 APP 组织的交易，可以让买家还有卖家自己定价交易。你知道这意味着什么吗？那这么看的话，是不是将对传统画廊的经营模式造成很大的冲击啊？传统画廊在一级艺术市场有它独特的优势。但是如今，这个情况也有所转变。线上交易、社交的媒体，还有艺博会，都在分画廊的一杯羹。而且这些方式相比传统画廊要更加灵活，他们能够更好的适应艺术家的不同需求，还有收藏家的购买方式。你有没有想过，这些中介会对画廊造成什么样的影响？而我们传统画廊。又该如何应对呢？师姐，我还真没考虑过这些。这就是我们画廊面临最严峻的危机。我们要生存，就要顺应这个时代，做出改变，不然就会被时代所淘汰。环姐不过比我大一岁，却要承担这么多。放心吧，环姐。不管画廊遇到什么困难，我都会和你一起面对。哎呀，苏小姐，我没想到你人长得漂亮，业务能力还这么强
。哎呀，长江后浪推前浪，我们是老了。哎，你猜去哪？我送你吧。呃，我去公司，我们公司太远了。哎，你们公司附近正好有我客户，我去拜访他顺路的。啊，呃，这位是？这是我，我们公司同事，来接我下班。好好好。那好，那咱们再联系。好，再见啊。好的，慢走，李总。走吧。喂，喂，你干嘛呀？一路上都不理我，你生气了？刚才是干嘛拉你手？就在门口道别啊。道别，手拉那么紧，像男女朋友那样吗？想什么呢，林子燕？他是我客户啊，而且我们在公众场合，他又不能把我怎么样。那你为什么说我是同事，不是男朋友呢？你不知道为什么不能谈恋爱呀、啊？可我已经辞职了呀！你们动动你脑子！我是去见客户，那客户如果知道我是带着男朋友去的，而且那个男朋友还是公司的前同事，我这业务怎么谈啊？是啊，我错了，真错了。错了呗，真错了。好，错。好啦，别吃醋了，不然我请你看电影。走吧，走啦好久不见，不好意思，让你破费了，家里实在不方便招待客人。跟我就不要说这些客套话了，这些年也没你的消息。我听幽言说了关于你的事儿，有什么我可以帮忙的？小铃铛，你在画什么呀？叔叔跟你一起画好不好？小铃铛。没事，没事，小林，没事，关关关关关小林，没事，没事，没事，没事。对不起啊。没事。好可爱呀、啊。我最近一直在找合适的地方，找了几个，最后定了这里。你觉得怎么样？我觉得特别好，这些都是你自己布置的。这些画有些是我小时候画的，有些是附近的幼儿园小朋友画的。我找过来那天，他们刚好在外面写生。那这些小朋友们就把画送给你了。是啊，为了交换他们的作品。我可是给他们每个人都画了一幅肖像。顾老师辛苦啦。其实我从没想过自己会有当老师的一天。我总觉得自己要成为池老师那样的人，还差得很远。你不用成为谁，你只要做你自己就好了。而且。如果妈妈知道你现在做的事情，一定会很欣慰的。那天见到小铃铛，我就在想，这个世界上还有多少孩子像他这样，他们无法表达自己，但是画笔
可以成为他们的工具。我想多少为他们做点什么，让他们和这个世界建立联系，不要让自己那么孤独。你已经做到了，不是吗？刘岩，你愿意和我一起来帮助他们吗？当然了。其实我不太会和小朋友相处，而且我也看不到颜色。如果你来帮我的话，我可以教技巧，你可以教色彩，就像木棉先生和他的妻子一样。嗯，像不像他们，我不知道，我只知道，我愿意跟你在一起，来做这件事。你这是干什么？你别误会。我是为了孩子，这一代比较杂乱，居住的环境对孩子的成长很重要。你先去租一个好点的地方吧。你的好意我领了，这个我不能收。就当是我借你的，以后再还我。你说那些，其实我考虑过。我也想给小铃铛一个好的生活环境，让他能快乐的成长。但是，我……我们学校现在急需英语老师，你的专业水平过硬，又在学校工作过。如果你愿意来的话，学校一定会很欢迎你的。小铃铛的情况你也看到了，他没有办法和陌生人相处，我必须每天都陪在他身边。像这样全职的工作，我根本没有办法考虑。我看小铃铛非常喜欢画画，优言的那个同学是个非常优秀的画家。我说的优秀不只是在专业上，他的人品也是非常可靠的。像小铃铛这种情况，不适合托管在幼儿园。如果能把他托管在画室，有他感兴趣的东西在，也许。慢慢会有好转，孩子需要成长，我们得帮他慢慢去了解这个世界。好，那我试一下，看他能不能适应呢小白，我刚刚接到我哥电话，他说程媛姐答应把孩子送到你那儿去学画画了，是吗？对啊，那我下班之后就把他带过去。好，那我今天也做一些准备。嗯，拜拜。自闭症儿童会喜欢什么样的环境呢？小白，原来你都布置好了。看来，我们想到一块儿去了。我本来还想早点过来帮忙的，没想到你都这么快。没关系，革命尚未成功，我们一起努力。姐姐，小铃铛你好，这个是顾老师，叫顾老师好啊啊！不好意思啊，他不太爱说话，所以之前你们让我带他来画室，我挺犹豫的，主要是怕给你们添麻烦啊。没事儿，就把这里当做是自己的家。那，先喝点东西。别客气啊，谢谢，谢谢啊，快谢谢顾老师，快谢谢顾老师，拿着，谢谢。看来你准备的很齐全啊，小朋友喜欢的你都准备了，因为这也是你喜欢的
看来，他真的很热爱画画。有兴趣是好事儿，没准儿我们能够通过画画对他进行一定的治疗。我以前尝试过，但是效果不太好。他之前学过画画吗？没有系统的学习过，不过大概他在四岁的时候，我发现他对画画挺感兴趣的，经常会在纸上乱涂乱画，画的挺抽象的。有时候像小狗，有时候像小猫。我发现他对这方面有兴趣，我就对他进行指引，给他准备过一些图册，让他照着临摹。哎，不一会儿还画的有模有样的。但是我把他送到外面的画室去学习，他和老师和同学都没有办法正常相处，闹过好几次，没有老师肯收他。现在顾老师不是愿意教吗？一切都会慢慢好转的。是啊。而且，我现在的学生并不多。根据小铃铛的情况，我可以一对一教学，这个没有问题的。那这个费用？这个你就不用担心了。等孩子学有所成之后，我们再聊这个问题。对啊，程月姐，咱们大家都是自己人啊，跟我们客气什么？那我们就先试试。啊。嗯，不过我一会儿有一个面试，我可能得离开一会儿。但是小铃铛从来没有离开过我，我不知道他能不能适应这儿。一会儿有什么事儿，随时和我电话。好，放心吧。嗯，一会儿见。嗯，麻烦你们了。你说他们会不会搞不定小铃铛啊？听优言说，小顾为了今天的课程做了不少准备工作，我还是很信任他的。而且小铃铛也需要时间，慢慢去迈出这一步。再说，就算有什么问题，优言会第一时间告诉你。一会儿面试结束啊，我就马上送你回来。好了，你就别担心了，安心准备面试吧。其实每个孩子都是天生的小画家，画画是他们的创造和表达。至于画什么、怎么画，他这个年纪不应该有任何限制。我觉得，先让他自己发挥自己的天赋，怎么样？小铃铛，我们换一张新的画纸好不好？是什么呀？可不可以给姐姐看一下？看一下，哇，画的这么棒啊！我们再画一张，好不好睡觉啊！你这怎么突然来了呢？就今天提前下班，正好路过，来看看你呗。苏大人，请您随便视察，不准油嘴滑舌。你来，你不提前说一声，我好准备一下呀。准备什么？你要在屋里藏个人吗？我都有你了，我还藏什么呀？再者说了，我还怕我藏的人被你骂死呢。我就骂你，我对别人可温柔了。
你下次来一定要跟我说，家里连水都没有，我赶紧烧点去啊。不用。林姐，你在家就吃泡面啊？不不怎么吃，偶尔吃。这是我一年量，哦，三年的量啊。林子燕，你骗我！苏珊，你别这样呗。我一大老爷们吃泡面怎么了？我跟小白上大学那会儿吃的泡面都绕地球一圈了都。是因为把钱都给我交房租了，对不对？没关系，咱们以后好就行。以后。幸亏有你在，不然我真的不知道该怎么办才好。哎呀，我算是了解程媛姐的难处了，她确实很难跟人交流。可是我又不能天天陪在这儿，如果再出现问题的话，怎么办啊？通过小铃铛，我对自闭症儿童多了一点点了解。他们活在自己的世界里，只是缺少了沟通的桥梁。你看他的这些话。他的色彩运用十分大胆，而且完全根据自己的心情。你看最开始这幅，紫色的太阳，黑色的花朵，画面充满了愤怒，这说明他那时候的心情并不是很开心。但是后来，我们并没有干涉他，让他自己一个人带着画画，他的心情逐渐放松了下来，用色也变得明亮、开心起来了。还真的是这样。虽然他不能像普通的孩子一样用语言沟通，但是，他把情绪和性格都放在了画里，这样，我们也可以读懂他。小白，还是你有心。我觉得程媛姐把小铃铛送到这儿来，一定是最正确的选择。那，有没有奖励？有啊，过来，别。你想跑哪儿去？我想去吃饭。好像很久没有这么抱过你了。
，是因为给他做了顿饭。虽然那个笨蛋，没钱吃饭也不说，天天吃泡面，那是人过的日子吗？我们大名鼎鼎的苏珊部长，居然还会给别人做饭。哦、这谈的恋爱就是不一样，越来越贤惠了，我都不敢认你了。还说我呢，自己还不是一样。你也是刚从工业班那回来吧？你们现在到底是什么情况了？前路漫漫啊！哎呀，我爸还是不同意。不是我说你，我觉得你爸那一关吧，只要你们同心协力，肯定能过的。就看你们愿不愿意了。我们当然愿意了，但是。怎么了？就我上次跟你说的那个客户，他发短信说要请我吃个饭，请你吃饭，什么意思啊？他是想追你吗？嗯，以我的直觉吧，我觉得好像是有这方面意思。啊，那怎么办啊？其实做我们这一行吧，难免会遇到这种情况。以前我们实习的时候做那个课前训练，也有训练到过。这个时候呢，就需要我的双商同事在线了。得想一个完美的方案，既能够拿下这一单，又得把客户的这个想法扼杀在摇篮当中。嗯，加油！你说，苏大美女，你说，咱们好不容易吃顿饭，要不咱们换个地方，让我好好表现表现。李总，说好了这顿我请嘛。请美女吃饭，让美女买单，这不像话呀！李总，我这个人呢，性格比较直，我说的这顿我请，那我肯定得请，您就别跟我客气了。行，不客气，来，来，我敬李总。你这小丫头，果然豪爽。我跟你说实话啊，我打第一眼见到你。就很喜欢你。你跟我见过的那些刚进入社会的女孩不一样，李总，您看你又取笑我了吧？我以前在大学的时候呢，很多同学都说我的性格像男孩子，所以还交了不少的铁哥们儿呢。没想到现在出了社会遇到您，您也这么觉得？嗯嗯，我可没想当你哥们儿啊。我第一次见到您呢，就觉得您面善，您是前辈。给了我很多指导，也让我开拓了眼界，我学到了不少行业上的知识，我是真的很感激您的。就算您没有把我当哥们儿，我呢是真心的把您当做可以信赖的兄长。你你你这小嘴儿，伶牙俐齿啊！我觉得我跟您很投缘，不然我就叫您一声哥吧。我你就，嗯，那您这是不愿意了？我不是不愿意。哎，行吧，有你这么一个妹子，我不吃亏。来，小丫头，人才啊！过奖了，李哥，以后还请您多多关照呢。哎，对了，你的同学里面有没有学设计的？我们公司呢正在招这方面的人才，招了几个我都不满意。你呢，如果有合适的，推荐给我啊。说到学设计，我这还真有一个合适的人选。你是不是紧张啊？我我有什么紧张的？我不紧张。待会别紧张，你,你只要正常发挥，一定可以被录取的。放心吧，我怎么敢？你比我紧张。<笑>行了，我走了啊。哎，等会儿。好了，快去吧，我等你好消息。我去了。
位是林奇的学生，是我，跟我走吧。林子燕，哎，你你不是那个苏珊的那个同事吧？啊，我我离职了。啊，请坐，请坐，请坐。哎，啊。李总你好，呃，我叫林子燕，我兴趣爱好广泛，我曾。林子燕，呃，我实话实说啊，我们公司呢，对这个设计人才的要求还是很高的。你呢，没有什么工作经验，以你的条件，想过出世都是很难的。哎，不过没问题，苏珊啊，跟我介绍过你，我看在苏珊的面子上，我就让你过了。苏珊这个小姑娘。不错，长得漂亮，人也活泼，业务能力那更是没得说呀、啊。我跟他真是一见。嗯，对不起，我不接受这份工作。面试怎么样？苏超。你怎么啦？对不起，我拒绝这份工作了。为什么？我问过了，他们招人啊，而且那份工作很适合你。我不想靠关系，更不想靠这种关系。林子言，你什么意思啊？我还想问你什么意思？你为什么不早告诉我，招人的是你客户？